ngay bảy tà vật nhà ai cũng có để may mắn tài lộc ùn ùn kéo đến vô tình chứa bảy vật có sát khí này trong nhà bạn sẽ rước tà khí tới khiến mọi thành viên trong nhà dễ gặp xui xẻo cả về sức khỏe cũng như công việc tài lộc thứ nhất máy móc hư hỏng theo phong thủy học đồ điện tử trong nhà đại diện cho năng lượng sức mạnh và quyền lực do đó Máy móc hư hỏng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe như mối quan hệ bạn đang có và công việc bạn đang làm. Tốt nhất, bạn nên sửa những đồ điện cũ hỏng hoặc bỏ chúng đi để không làm ảnh hưởng đến nguồn năng lượng trong gia đình. Thứ hai, những đồ vật cũ không rõ lai lịch. Nếu bạn là tín đồ của hàng second hand, bạn nên xem điều này để biết nhé. Dùng đồ cũ của người khác, nhất là không rõ lai lịch là điều không mang lại sự cát tường bị coi là vật có sát khí người đó còn sống khỏe mạnh sẽ không sao nhưng nếu mắc trọng bệnh đã chết hoặc làm ăn thua lỗ phá sản vô tình bạn sẽ tiếp quản trường khí xấu của họ tự rước xui xẻo vào mình bất luận thế nào để những đồ vật cũ không gió lai lịch trong nhà đều không tốt có thể phá vỡ cục diện phong thủy vốn dĩ cát tường trong ngôi nhà của bạn Thứ ba, vũ khí dao kiếm Không hiếm người thích siêu tầm vũ khí, dao kiếm và trưng bày chúng trong nhà như một thú vui. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng đây là những đồ vật có sát khí vào nhà rồi sẽ ảnh hưởng tới vận thế của gia chủ hoặc gây ra những điều xui xẻo không như mong muốn. Bài trí những đồ vật này trong nhà lâu sẽ khiến tinh thần người sống trong đó hoảng loạn, nhiều áp lực, nghiêm trọng còn gây hoang mang, lo lắng, tinh thần xuống dốc, mất ăn, khó ngủ, sức khỏe giảm sút. Kéo theo, đó là tài vận cũng không lý tưởng. Đồ vật này nên để trong căn phòng đặc thù riêng của nó. Không nên để nó làm đồ vật trang trí vì nó mang sát khí không tốt cho sức khỏe. Thứ 4. Vật trang trí làm từ lông, tóc. Hiện nay có khá nhiều đồ trang trí được làm từ chất liệu lông và tóc. Đây cũng là những vật có sát khí. Dù là chất liệu giả đi chăng nữa, nhưng chúng không thích hợp để bày trí trong nhà. Quan điểm phong thủy cho rằng điều này sẽ mang thêm phiền phức vào nhà. Gia chủ liên tiếp gặp xui xẻo nên tránh vẫn hơn. Thứ năm, đồ cổ, đồ tùy táng. Theo quan điểm phong thủy nhà ở các loại đồ cổ không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồ tùy táng, mai táng theo người chết đều chứa âm khí rất nặng, không hề tốt về mặt phong thủy. Việc siêu tầm đồ cổ không hiếm, vừa là sở thích, đam mê, vừa thể hiện đẳng cấp giàu có hay sự am hiểu lịch sử, điều đó là tốt. Tuy nhiên, đa phần đồ cổ ngày xưa đều được chôn theo vua chúa, tộc trưởng, quan lại. Điều này đều là người đã khuất. Bản thân nó sẽ bị ám khí của người chết vây hãm, là vật không hề cát lành, thậm chí còn mang tới sát khí, hãm hại gia chủ. Thứ sáu, tượng Phật không rõ nguồn gốc. Bày tượng Phật trong nhà không phải là chuyện đơn giản, cần tuân thủ những quy tắc nhất định, bởi bản thân Phật chứa linh khí. Một khi gia chủ đã thỉnh Phật vào nhà là phải thành khẩn cung kính, nếu không sẽ gây ra phản tác dụng rước họa vào thân Vì thế trước khi có ý định bài trí tượng Phật trong nhà bạn nên tìm hiểu rõ ràng lai lịch ý nghĩa của vị Phật ấy mỗi vị Phật lại chứa đựng những năng lượng khác nhau hợp với mệnh chủ này nhưng lại khắc với mệnh chủ khác hãy nắm chắc kiến thức phong thủy khi bày tượng Phật trong nhà Thứ bảy, Xương đầu động vật Rất nhiều gia đình treo xương đầu động vật như một vật trang trí cho ngôi nhà mà không hiểu rằng đây là điều tối kỵ. Xương đầu động vật cũng như những thứ có vẻ ngoài hung dữ đều bị cho là chứa tà khí về mặt phong thủy. Đang nghèo túng, đặt vật này xuống gậm giường, bỗng giàu lên chóng mặt. 
theo phong thủy, không gian dưới gậm giường nên để rỗng và phải được làm sạch sẽ thường xuyên. Việc này sẽ rất tốt cho cơ thể của bạn. Tuy vậy, các chuyên gia phong thủy khuyên rằng, để gặp nhiều may mắn và làm ăn phát đạt, thì chúng ta chỉ nên đặt dưới gậm giường một chiếc hộp. Không chỉ vậy, việc đặt một chiếc hộp dưới gậm giường còn giúp cho gia chủ hấp thu được nhiều nguồn năng lượng tích cực, khiến công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, thăng quan tiến chức nhanh chóng. Để đạt được hiệu quả phong thủy như mong muốn, gia chủ cần phải chú ý về kích thước, màu sắc, chất của chiếc hộp. Những chiếc hộp này có thể ảnh hưởng đến tài lộc của gia chủ. Vì vậy, khi lựa chọn, cũng nên xem xét thật kỹ vì những chất liệu khác nhau sẽ mang đến những ý nghĩa cũng khác nhau. Với những chiếc hộp làm bằng gỗ, thể hiện sự bền bỉ, dài lâu và nó còn tượng trưng cho sự sinh sôi, rất phù hợp với những gia đình ít con, hiến muộn, đang khao khát có con cháu để ấm bồng hoặc những người có khao khát về tài lộc. Còn với những chiếc hộp bằng vàng hoặc bạc mạ vàng, có đính thêm những viên đá, thể hiện sự giàu có của gia chủ. Những chiếc hộp này sẽ giúp bạn càng thêm giàu, con đường công danh sự nghiệp ngày càng tươi sáng. Những chiếc hộp được làm bằng đất nung, men, nghiêng về mặt tình cảm vì nó tượng trưng cho sự ấm áp. Do đó, khi đặt những chiếc hộp được làm bằng men hay đất nung dưới gậm giường sẽ giúp gia đạo ấm êm, tình cảm giữa các thành viên trong gia đình ngày càng bền chặt. Khi đặt hộp dưới gậm giường, tùy theo mong muốn của mỗi người mà đặt hộp mở hay kín. Khi đặt hộp kín, sẽ giúp mọi sự vững vàng, chắc chắn hơn. Còn khi đặt hộp mở, nó sẽ giúp bạn thu hút thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực. Vậy, đặt gì trong chiếc hộp này? Tùy theo mong muốn của mỗi người mà vật được đặt vào trong chiếc hộp cũng hoàn toàn khác nhau. Với những người mong muốn được giàu sang sung túc thì nên đặt vào đó một ít trang sức vàng bạc. Nhưng hãy nhớ rằng chỉ đặt những thứ có giá trị vừa phải. Vì chiếc hộp này không phải là kết sắt nên nó không có tác dụng cất giữ những vật quý giá và nó cũng phải là ống tích kiệm để bỏ vào đấy những đồng tiền lẻ. Do đó, gia chủ cần cân nhắc thật kỹ khi bỏ vật gì đó vào trong chiếc hộp này. Nếu bạn mong muốn gặp được nhiều may mắn trong chuyện tình cảm, hãy bỏ vào đấy hai cây nến màu đỏ, son phấn, túi thơm hoặc nước hoa. Hoặc bạn có thể đặt bất cứ thứ gì vào trong hộp mà nó khiến bạn vui vẻ, gợi cho bạn nhớ về những điều hạnh phúc nhất. Để đạt hiệu quả tốt nhất, chiếc hộp sau khi đặt phải song song với rốn của bạn khi nằm lên giường để nguồn năng lượng hỗ trợ bạn tốt nhất. Điều này có nghĩa là bạn đang trực tiếp nuôi năng lượng của bản thân như người mẹ nuôi bào thai thông qua dây rốn. Một lưu ý nữa là bạn cần xem xét lại các đồ vật bỏ trong hộp và làm mới chúng khoảng 3 tháng một lần. Bạn nhất định phải làm điều này nếu vận xuôi rủi liên tiếp bám theo. Đã bao giờ bạn từng trải nghiệm hay chứng kiến tình huống đen đủi từ sáng đến chiều, thậm chí lây sang những ngày khác hay chưa? Có thể là do sự trùng hợp, tử vi hoặc phong thủy đã đưa đến những xui xẻo liên tiếp. Nếu chẳng may bạn bị xui xẻo như vậy, hãy làm một số điều sau đây. Thứ nhất, nếu thời điểm bạn mang món đồ nào đó vào trong nhà trùng hợp đúng với ngày bạn gặp xui xẻo, vậy hãy chú ý đến món đồ ấy. Thông thường, đồ cổ, đồ cũ thường tồn tại năng lượng từ người chủ cũ. Nếu phần năng lượng này không tương thích với tuổi của bạn, thì có thể khiến bạn gặp nhiều chuyện không may. Thứ hai, chân thỏ. Đối với nhiều nền văn hóa, một bàn chân thỏ được tin rằng sẽ đem lại may mắn và sẽ bảo vệ cho người đeo nó. Tuy nhiên, không phải bàn chân nào cũng có tác dụng, phải là chân ở phía sau. Ngoài ra, bạn phải lắp nhẹ, hoặc vuốt nhẹ chân để kích hoạt sự may mắn. Thứ ba, đốt cây xô thơm. Đốt cây xô thơm là phương pháp được sử dụng từ nhiều năm trong các nền văn hóa khác nhau, như là cách để xua đuổi tà khí. Phương pháp đốt cây xô thơm còn được gọi là cách hun khói cây xô thơm. Mua một bó cây xô thơm hoặc một vài cây xô thơm khô và đốt chúng. Chúng sẽ cháy âm ỉ chứ không cháy bùng lên. Đem bó xô thơm đang cháy đi quanh nhà, vẫy hơi khói hướng xa khỏi bạn và đi vào các ngóc cách của ngôi nhà. Mở tất cả các cửa ra vào và cửa sổ để nguồn năng lượng xấu thoát khỏi căn nhà của bạn. Nếu bạn muốn, bạn có thể đốt vài loại cỏ ngọt ngay sau đó để mời nguồn năng lượng tốt vào nhà. Thứ 4. Sử dụng pha lê và đá 
các loại pha nê và đá được cho rằng có khả năng bí ẩn từ việc bảo vệ cho đến xua đuổi nguồn năng lượng xấu để đem lại sự may mắn cho bạn. Hãy đặt pha lê và đá trong nhà, văn phòng làm việc hoặc đem theo chúng bên mình. Đá tua Malai đen sẽ bảo vệ bạn khỏi tà khí, chẳng hạn như lời nguyền rủa từ người khác. Đá thạch anh hồng sẽ khuyến khích nguồn năng lượng tốt thay thế cho nguồn năng lượng xấu. Đá xa cư sẽ bảo vệ bạn khỏi các thế lực muốn hút lấy năng lượng và cảm xúc tích cực của bạn. Thạch anh tím sẽ bảo vệ bạn khi đi du lịch và bảo vệ binh lính khỏi bị thương. Thứ năm, đem theo bùa bảo vệ bên mình. Bùa bảo vệ nhỏ là cách tuyệt vời để tránh khỏi xui xẻo trong cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể đeo bùa trên vòng cổ hoặc vòng đeo tay hoặc bỏ trong túi. Các loại bùa bảo vệ phổ biến bao gồm chìa khóa. Chìa khóa được dùng từ thời xa xưa như một loại bùa may mắn, gắn ba chìa khóa với nhau và đem theo bên mình được xem như cách để giúp bạn mở banh cánh cửa, tiền tài, sức khỏe và tình yêu. Cây lá trụng hoa và cỏ ba lá Đeo cây lá trụng hoa hoặc cỏ ba lá tươi hoặc đeo một chiếc bùa có hình dáng của lại cỏ lá hiếm gặp là phương pháp phổ biến trong thần thoại Celtic được cho là đem lại may mắn. Mỗi lá của cỏ bốn lá đại diện cho một đặc tính may mắn, tiền tài, danh vọng, tình yêu và sức khỏe. Móng ngựa Móng ngựa được cho rằng sẽ đem lại may mắn vì chúng xua đuổi tà ma. Bạn có thể treo một chiếc móng ngựa trong nhà để đem lại sự bảo vệ cho bạn hoặc đeo mặt dây chuyền hình móng ngựa. Hãy nhớ chắc chắn rằng bạn treo móng ngựa theo chiều hai đầu hướng lên trên, nếu không may mắn có thể tẩu thoát. Thứ sáu, làm việc thiện. Một trong những cách tốt nhất để đem lại may mắn là làm việc thiện để bản thân gặp được thiện nghiệp. Đây là cách để bạn trả nợ những việc xấu bản thân gây ra trong cuộc sống hiện tại hoặc trong kiếp trước. Nâng cao thiện nghiệp bằng cách đóng góp cho các chương trình từ thiện hoặc giúp đỡ những người đang cần giúp đỡ, chẳng hạn như người vô gia cư, người già hoặc trẻ mồ côi. Điều quan trọng là những việc thiện bạn làm phải xuất phát từ tấm lòng chân thành thực sự muốn giúp đỡ người khác của bạn. Nếu bạn chỉ cố gắng làm việc thiện chỉ để tạo thiện nghiệp cho bản thân và để cuộc sống có thể suôn sẻ hơn thì các hành động bạn làm sẽ không đem lại tác dụng gì cho bạn. Tham gia các hoạt động tình nguyện cũng sẽ giúp bạn nhìn những khó khăn trước mắt theo cách tích cực hơn. Bạn có thể nghĩ rằng bạn gặp xui xẻo nhưng một khi bạn thấy người khác đang phải chịu đựng những gì bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống của bạn vẫn chưa đến nỗi quá tệ. Thứ bảy, sử dụng sức mạnh của ánh sáng. Cho ánh sáng vào nhà là một cách hữu hiệu để loại bỏ xui xẻo và xua tan nguồn năng lượng xấu. Hãy thử bật tất cả các đèn, điện trong nhà và thắp thêm nến, sao cho không có một góc tối nào để tà khí có thể ẩn nấu. Một phương pháp sử dụng ánh sáng để bảo vệ bạn khỏi xui xẻo và hút may mắn đó là thắp sáng ba ngọn nến, hai ngọn nến trắng, một ngọn nến đem lại sự bảo vệ và một ngọn nến đem lại sự thanh lọc và một ngọn nến còn lại phải có màu cam để đem lại may mắn. Thứ 8. Dùng muối Đối với nhiều nền văn hóa, muối thường được cho là đem lại may mắn. Để loại bỏ vận xui, bạn có thể lấy một nắm muối và ném qua vai trái. Hãy nhớ là ném muối qua vai trái, bởi nếu ném muối qua vai phải sẽ khiến bạn xui xẻo nhiều hơn. Để thay thế, bạn có thể tắm nước muối để xua tan vận xui. Chỉ cần thêm hai thìa súp muối và bồn tắm nước nóng. Một phương pháp khác bạn có thể sử dụng đó là rắc muối vào trong góc mỗi căn phòng trong nhà của bạn và bên dưới bệ cửa sổ. Cách này sẽ giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn tránh gặp xui xẻo. Thứ 9. Thắp hương Thắp hương là cách hữu hiệu để loại bỏ xui xẻo và tà khí. Chọn một loại hương nồng như gỗ đàn hương hoặc hoa nhài. Và nếu bạn muốn thắp nhiều hơn một nén hương, bạn nên nhớ thắp số nén hương lẻ chứ không phải số chẵn. Nếu bạn đang gặp xui xẻo trong cuộc sống cá nhân, hãy thắp hương ở nhà. Di chuyển nén hương từ phòng này sang phòng khác để khói hương bao phủ mọi góc ngách của ngôi nhà. Nếu bạn đang xui xẻo trong công việc, hãy thắp hương tại văn phòng làm việc. Thứ 10. Thanh lọc các luân xa trên cơ thể bằng hoa tươi Hoa tươi được dùng để thanh lọc bảy luân xa trên cơ thể, xua đuổi tà khí và mời gọi tài lộc mới. Bạn cần ít nhất 7 loại hoa khác nhau và càng nhiều màu sắc càng tốt.
trừ màu trắng. Loại bỏ cành lá và chỉ cần sử dụng hoa. Đặt hoa trong chậu nước và đặt chậu nước ở nơi có nhiều ánh sáng mặt trời trong một giờ. Cách này giúp nước có thời gian tích lũy các năng lượng tích cực từ hoa. Đem chậu nước vào phòng tắm và dùng khăn tắm thấm vào nguồn nước đầy năng lượng của hoa để tắm. Khi bạn tắm, hãy tập trung vào nơi bắt đầu của nguồn ánh sáng, đó là từ giữa trán, cho phép nguồn ánh sáng này lan tỏa khắp cơ thể bạn. Sau khi tắm xong, cẩn thận nhặt hoa, đặt hoa vào túi giấy và bỏ hoa đi, tưởng tượng như bạn đang bỏ vận xui đi cùng hoa. 11. Cầu nguyện Cầu nguyện với Chúa Trời hoặc với bất kỳ thần linh nào mà bạn tin tưởng có thể giúp bạn gặp may mắn. Hãy nhớ cầu nguyện thường xuyên và hãy nhớ xin thần linh tha thứ cho những việc không hay bạn đã từng làm trong quá khứ và tha thứ cho các suy nghĩ tiêu cực của bạn. Hãy dành một ít thời gian trong lúc cầu nguyện để xem xét lại bản thân và suy nghĩ cách để hướng bản thân trở nên tốt hơn. Hãy cảm ơn Chúa Trời đã đem lại cho bạn nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Hành động đơn giản này có thể giúp thay đổi nhận thức của bạn về định nghĩa vận xui trong cuộc sống và sẽ giúp bạn nhận ra rằng thật ra bạn đang được chúc lành. 12. Dọn dẹp nhà cửa Sống trong một ngôi nhà bừa bộn sẽ ngăn cản nguồn năng lượng tốt di chuyển quanh nhà và có thể đem lại cảm giác xui xẻo và không gặp nhiều may mắn. Hành động này có thể cung cấp cho bạn nguồn năng lượng mới và đem lại cho bạn khả năng thay đổi vận xui thành vận may. Hãy bắt đầu bằng việc dọn dẹp nhà cửa, thu thập những vật dụng bạn không thích hoặc không sử dụng và bỏ chúng đi. Sau đó hãy lau dọn toàn bộ nhà cửa, lau sạch mạng nhện và bụi bẩn. Hãy thử sắp xếp lại nội thất trong nhà để cải thiện dòng chảy của năng lượng và hãy sơn lại nhà để đem lại nguồn sức sống mới cho ngôi nhà của bạn. Hãy thử nghe nhạc và thắp hương khi đang lau dọn và mở toàn bộ cửa sổ, cửa ra để ánh nắng mặt trời tràn vào nhà. Cách này sẽ khuyến khích nguồn năng lượng tích cực chảy vào không gian sống đã được đổi mới của bạn. 13. Đi du lịch Đi du lịch sang thành phố khác được cho rằng có thể xóa tan mọi xui xẻo. Vì bận xui bị bỏ lại phía sau sẽ tan biến khi bạn vắng mặt. Bạn càng đi xa khỏi nơi bạn ở càng tốt. Đi du lịch bên thành phố khác hoặc đất nước khác nơi có múi giờ khác với nơi bạn sống là cách tốt nhất. Đi du lịch cũng sẽ giúp bạn nhận ra rằng vận xui không phải là do bản thân bạn gây ra, là do vị trí ngôi nhà của bạn hoặc do công việc. Đi nghỉ dưỡng một vài ngày sẽ giúp bạn hiểu được những thay đổi cần thực hiện trước khi trở về để có thể xóa tan mọi xui xẻo. 14. Không nên ném các mảnh gương vỡ đi Nếu bạn làm vỡ gương, bạn không nên ném mảnh gương vỡ đi. Nếu bạn ném chúng đi, bạn sẽ nhận thêm xui xẻo trong 7 năm tiếp theo. Bạn có thể bọc các mảnh vỡ lại và chôn chúng xuống đất hoặc phát tán chúng trong gió hoặc bạn có thể giữ lấy một mảnh gương vỡ đủ to để có thể xem hình ảnh phản chiếu nhưng không quá to hoặc quá sắc nhọn để có thể làm bạn hoặc người khác bị thương và chờ cho đến khi trăng tròn. Tùy thuộc vào thời gian trăng tròn tiếp theo mà bạn có thể sẽ gặp vận xui trong khoảng thời gian dài hoặc ngắn nhưng nếu bạn sử dụng gương để nhìn hình ảnh phản chiếu của trăng tròn nó sẽ làm vô hiệu hóa vận xui. Sau đó bạn có thể chôn mảnh gương đó hoặc giữ nó. 15. Thay đổi vị trí giường ngủ Trong lúc ngủ, con người rất dễ bị tổn thương khi không thể tự bảo vệ mình. Nguồn năng lượng tiêu cực mà nhiều người gặp phải trong khi ngủ cũng góp phần thất thoát tiền bạc hoặc ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu chân giường chĩa thẳng vào cửa sổ, cửa ra vào hay phòng vệ sinh, cơ thể sẽ bị ảnh hưởng bởi các nguồn năng lượng hỗn loạn, tà khí. Do đó, bạn phải đảm bảo chân giường không chĩa vào những góc trên khi ngủ. 16. Xem xét khu vực phía trước nhà ở Nếu nhà của bạn nhìn ra con mương, ống cống, sinh khí của gia đình bạn sẽ bị trôi theo dòng nước. Hãy giữ lại sinh khí trong nhà bằng một vài bụi cây, chậu hoa trước cửa nhà. Nếu phần đất phía sau nhà bị dốc, bạn đang mất dần đi sự hỗ trợ của quý nhân. Trồng thêm cây xanh và lắp thêm đèn sáng sẽ giúp thu hút sinh khí nhiều hơn, hạn chế xui xẻo ập đến. 17. Xem xét khu vực phía sau nhà Nhà cũng cần phải có chỗ dựa tốt. Lấy ví dụ, nếu có một con đường chạy ngang phía sau ngôi nhà, điều này tượng trưng cho nước, thể hiện bạn đang quay lưng lại với nước. Cũng giống như bạn đang quay lưng lại với tiền bạc, 
Do đó, nên xây đằng sau nhà bạn một chiếc hàng rào hoặc bờ tường. 18. Xem xét khu vực quanh ngôi nhà của bạn. Xem gần đây có gì thay đổi trong khu phố hoặc nhà của bạn không. Cây mới chết hay bị chặt? Nếu có, hãy nhanh chóng thay thế chúng bằng những cây mới tươi tốt, khỏe mạnh. Đây là cách tốt nhất để ngăn chặn những nguồn năng lượng tích cực bị ảnh hưởng. Cây xanh hấp thu và chuyển tải năng lượng như một miếng bọt biển. Đối với các hành lang dài trong nhà, nó có thể giúp năng lượng không trôi qua quá nhanh. Hơn nữa, cơ chế duy trì sự sống của cây xanh còn giúp năng lượng có thể chuyển đến và đi từ những góc khuất và xa nhất. Nếu việc kinh doanh của bạn đang trì trệ, nên chọn một cây xanh để vào góc may mắn của nhà bạn. Cây xanh sẽ mang lại may mắn cho cuộc sống và sự nghiệp của bạn vì theo phong thủy, cây xanh là một phần quan trọng của cuộc sống. 19. Tự mua hoa tặng mình Xui xẻo ập đến có thể do chứa nhiều năng lượng âm. Bởi vậy, mua hoa tươi để bổ sung năng lượng dương tích cực cho không gian của bạn. Hơn nữa, hoa tươi dễ khiến tinh thần thoải mái và thay hoa ngay khi chúng úa tàn. 20. Suy nghĩ tích cực Khi có chuyện không may, đa số chúng ta sẽ lo lắng và suy nghĩ rằng liệu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mọi người thường có thiên hướng nghĩ về những điều tiêu cực, phán xét tất cả mọi thứ và cảm thấy chán nản. Tuy nhiên, những suy nghĩ tiêu cực chỉ khiến mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn. Thay vào đó, hãy luôn lở lụ cười lạc quan để thu hút những nguồn sinh khí tích cực ở xung quanh mình. Trên đây là 20 điều nên làm khi vận xui đến. Người ta vẫn thường bảo trong cái rủi có cái may. Vậy nên, chúng ta hãy sống lạc quan, thuận theo tự nhiên và chú trọng tới thế giới nội tâm nhiều hơn. Như khổng tử từng nói, tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích.